இல்லறத்திலே வாழுகின்ற நாங்கள் எங்களுக்கு ஒரு எண்ணமும் ஒரு பேர் அவாவும் இருக்கும் அது என்ன என்று சொன்னால் சில்நாள் வாழ்கின்ற பல்வினி மாந்தர்களாக இருக்கின்ற எங்களுக்கு நாங்கள் வாழுகின்ற காலம் அமைதியோடு வாழ வேண்டும் என் மனைவி என் பிள்ளைகள் என்னுடைய தாய் தந்தையர் என்னுடைய உடன்பிறப்புகள் அதை தாண்டி என்னுடைய சுற்றங்கள் என் நாட்டு மக்கள் என்று எல்லோரும் அமைதியாகவும் மகிழ்ச்சியோடும் வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசையும் ஒரு எண்ணமும் இருக்கும் இது தவறல்ல ஆனால் வீட்டுக்குள்ளேயே நாங்கள் எப்படி அதை முதலிலே நிறைவு பண்ணி கொள்வது என்கின்ற ஒரு கேள்வி உண்டு அதற்கு முதலிலே நாங்கள் அமைதியாக இருந்து ஆழமாக சிந்தித்து நாளை வருவதை அல்ல நாளை மறுதினம் இல்ல அடுத்த மாதம் வருவதையே இன்றைக்கு சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை எங்களுக்கு வேண்டும் அந்த பார்வை இருக்கின்ற பொழுது நாங்கள் வீண் செலவுகளை தடுத்து கொள்ளலாம் கடைசி நேரத்திலே வருகிற மன அந்தரங்களை தடுத்து கொள்ளலாம் வீண் சச்சரவுகளை எல்லாம் தடுத்து கொள்ளலாம் அதற்கு நாங்கள் எங்கள் குடும்பத்திலே இருக்கின்ற பிள்ளைகள் பெரியவர்கள் இவர்கள் எல்லோருக்குமான ஒரு வாழ்க்கை பயிற்சி வாழும் முறைமை அவற்றை நாங்கள் சரியாக அமைத்து கொள்வதற்கு முயல வேண்டும் அதற்கு எங்களுடைய சமயம் பல வழிகளை காட்டுகிறது யார் யாருக்கு எது முடியுமோ அதை அதை அவர்களுக்காக அமைத்து கொள்வது இன்றைக்கு நாங்கள் எங்களுடைய ஆசைகளை நாங்கள் பிள்ளைகளிடம் திணிக்கிறோம் அப்படி பிள்ளைகளிடம் திணிக்கின்ற பொழுது அவர்கள் எங்களுக்காக எங்களுடைய வற்புறுத்தலுக்காக ஒரு எல்லை வரையும் அவர்கள் அதை முயற்சி பண்ணிவிட்டு அவர்களுக்கு அதிலே விருப்பம் இல்லாத போது இயல்பான ஒரு ஆசை இல்லாத போது ஒரு இல்லைக்கு மேலே அவர்கள் அந்த துறையை தொடர முடியாது இப்போ கீழ் வகுப்புகளிலே ஒரு துறை பற்றிய எங்கள் பெற்றவர்களுடைய ஆசைகளை பிள்ளைகள் மேற்கொள்வார்கள் ஆனால் அந்த துறையிலே அவர்களுக்கு தொடர்ந்தும் இஷ்டம் இல்லை என்றால் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருதற்கு தனிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்புகள் உண்டு பெற்றவர்களுடைய விருப்பு வெறுப்புகள் பிள்ளைகளிடம் திணிக்கப்படுகின்ற பொழுது அவர்களுக்குரிய சொந்த விருப்பங்கள் சொந்த இலட்சியங்களுக்கான ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டு மேல் வகுப்புகளில் வருகின்ற பொழுது அவர்களால் இதையும் தொடர முடியாது பாதிக்கிணறு தாண்டிய பிறகு திரும்பி போய் ஆரம்பத்திலே இருந்தும் ஒன்றை அடைவதற்கு முயற்சி செய்ய முடியாது ஆகையினால் அவரவர்கள் அவர்களுக்கு உரிய இயல்பாக வரக்கூடிய நல்ல துறைகளை தெரிவு செய்து அதிலே உயர்வுக்கு வர வேண்டும் எதுவுமே எந்த துறையும் அல்லது எந்த பாடங்களும் அல்லது எந்த விதமான வழிமுறைகளும் குறைந்தவை அல்ல அவை நல்லவை என்பதனாலே தான் கல்லூரிகளிலேயும் எங்களுடைய ஆலயங்கள்லேயும் சமய வழிமுறைகள்லேயும் அவற்றை சொல்கிறார்கள் நாங்கள் ஒன்றை பார்க்கலாம் எங்களுடைய இந்த சரியை கிரிய யோகம் ஞானம் என்கின்ற ஆலயத்திலே நாங்கள் கை கொள்கின்ற அல்லது சமயத்திலே சொல்லப்படுகின்ற ஒரு இந்த நாலு பாதங்கள் பாதம் என்றால் கால் அல்லது நாலு வழிகள் வழிகள் என்றால் போடுகிற மார்க்கங்கள் இருக்கின்றன இதை நாங்கள் கல்லூரிகளிலே அல்லது பாடசாலைகளிலே சமய நாள் மார்க்கம் வழி என்று சொல்கின்ற பொழுது இது என்னடா ஒற்றே சரிய கிரிய யோகம் ஞானம் என்று எதையோ சொல்கிறார்கள் இதையே பாடமாக்க வேண்டும் மனநம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் வருகிறது அது அப்படி அல்ல அது ஒவ்வொரு நாளும் வீடுகள்லேயும் நாங்கள் செய்கின்ற வேலைத்தளத்திலேயும் ஆலயங்கள்லேயும் எங்களுக்கு எது இயல்பாக வருமோ அதன் வழியிலே நின்று செய்யும்படி எங்களை வழிப்படுத்துவது தான் அந்த அருமையான பகுப்பு முறை சைவ சமயத்திலே இருக்கிற ஒரு சிறப்பு என்னென்று சொன்னால் உங்களுக்கு எது முடியுமோ அதன் வழியினூடாக நீங்கள் உயர முடியும் என்று காட்டுவது அது எவ்வாறு என்று சொன்னால் காலை வைத்து கொண்டு காலுக்கு அளவான ஒரு செருப்பை அல்லது சப்பாத்தை தேடுவது இன்னொன்று இருக்கிறது சப்பாத்துக்கு அளவாக காலை தேடுவது இது இயல்பாக இருக்கும் சப்பாத்துக்கு அளவாக காலை வெட்ட முடியாது குறைக்க முடியாது இதுதான் எங்களுடைய ஆசைகளை நாங்கள் பிள்ளைகளிலே திணிப்பது அல்லது மற்றவர்களிலே திணிப்பது என்பது ஆனால் காலுக்களவான சப்பாத்தை தேடுவது என்பது அவரவர் தங்கள் தங்களுடைய தெரிவை தங்கள் தங்களுடைய பாதையை தாங்களே தீர்மானித்து கொள்வதற்கு சரியானதாகும் 
இப்போ இந்த சரியக்கிரிய யோகம் ஞானம் என்று சமயத்திலே இப்படி இந்த பெயரை வைத்து சொல்கிறார்களே அது என்ன என்றால் வேறு எதுவும் இல்லை நீங்கள் சில பேரை பார்க்கலாம் அவர்கள் எந்த நேரமும் வீட்டை கூட்டுவதிலேயும் வீட்டை அழகுபடுத்துவதிலேயும் வீட்டை வளவை துப்பராகவாக வைத்திருப்பதிலேயும் இப்பொழுதும் அவர்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கும் அது அவர்களுக்கு தனியான ஆர்வம் அதை வீட்டிலேயும் செய்வார்கள் கோவிலேயும் செய்வார்கள் தாங்கள் செய்கின்ற வேலை தளத்திலேயும் போனால் அதை ஒழுங்குபடுத்துவார்கள் துப்புரவு செய்வார்கள் இது ஒருவருடைய இயல்பு இதை கோயிலே செய்கின்ற பொழுது இதற்கு பேர் சரியை அவ்வளோதான் கிரியை கிரியை என்று சொல்கின்ற பொழுது பூ கட்டுதல் மாலை தொடுத்தல் அந்த நுட்பமான சில வேலைகள் அந்த நுட்பமான சில வேலைகளை வீடுகளிலையும் செய்வார்கள் பேப்பரை வச்சு சில பேர் இருக்கிறார்கள் அந்த பேப்பரை வச்சு அழகான சின்ன 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 உருவங்கள் செய்வார்கள் பேப்பர்களை வைத்து கொண்டே சில மாலைகளை கோத்து கோத்து அழகாக பேப்பர் மாலை செய்வார்கள் வீட்டில் செய்தால் அது பேப்பர் மாலை கோவிலே பூக்களை கொண்டு அதை தொடுத்தால் அது கடவுளுக்கு போடுகின்ற அழகான மலர் மாலை இப்படிப்பட்ட கொஞ்சம் நுட்பமான விஷயங்களை செய்கிற இவர்கள் கிரியை சார்ந்தவர்கள் அவ்வளோதான் கிரியை அதுக்கு நாங்கள் அப்படி ஒரு பெயர் வைத்திருக்கிறோம் இது ரெண்டாவது பிரிவினர் மூன்றாவது ஒரு பிரிவினர் ஒரு வீட்டிலேயே இந்த நாலு வகையானவர்களும் இருப்பார்கள் மூன்றாவது ஒருவர் இருப்பார்கள் அவர்கள் இப்படி துப்புரவு பண்ணுகிற அந்த வேலைகள் பெரிய ஈடுபாடு இருக்காது இப்படி கையினாலே செய்கின்ற இந்த சில ம மாலைகள் தொடுத்தல் போன்ற இந்த வேலைகளிலும் அவர்களுக்கு நாட்டம் இருக்காது அவர்கள் தனியிடத்திலே இருந்து ஏதாவது உயர்ந்த விஷயங்களை சிந்திப்பார்கள் சிந்தனை செய்வார்கள் அவசியம் ஏற்படுகின்ற பொழுது அவர்களுடைய சிந்தனை அந்த வீட்டுக்கும் பயன்படும் சமுதாயத்துக்கு பயன்படும் வேலை செய்கின்ற இடத்திலே பயன்படும் என் ஆலயங்களிலே பயன்பட்டு அது ஆண்டவனுக்கின்ற வழிபாடாக மாறும் அப்படிப்பட்டவர்கள் யோகம் செய்பவர்கள் அவர்களுக்கு சிந்தனை முழுக்க தாங்கள் நினைக்கின்ற அந்த ஒரே எண்ணத்திலேயே இருக்கும் அவர்கள் அவர்களுடைய இயல்பை யோகம் என்று சொல்ல முடியும் அடுத்தது ஞானம் இன்னும் சில பேர் இருப்பார்கள் இந்த மூன்று நிலைகளிலும் அவர்களுக்கு நாட்டம் இருக்காது நிறைய நூல் படிப்பார்கள் நிறைய உயர்ந்த விஷயங்களை விவாதிப்பார்கள் நிறைய நூல்களை படித்து 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 அந்த நூல்களிலே இருந்து சிந்தித்து சிந்தித்து ஒரு மெய்யறிவு என்கின்ற நிலைக்கு போவார்கள் இந்த நூல்களிலே கூட மூன்று வகையான நூல் இருக்கிறது ஒன்று பதினூல் ஒன்று பசு நூல் ஒன்று பாச நூல் என்று எங்களுடைய சைவம் அதை அழகாக சொல்லும் பாச நூல் என்று சொன்னால் துப்பறியும் நாவல் லௌகீகம் சார்ந்தவை அவை பாச நூல்கள் அடுத்தது பசு நூல் என்று சொன்னால் பொருளாதாரம் கணக்கியல் இன்னும் எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு நாங்கள் எங்களுடைய உத்தியோக ரீதியாக எங்களை மேம்படுத்தக்கூடிய நூல்களுக்கு பசு நூல்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கை பாதையை பேங்கிங் இப்படிப்பட்ட உயர்ந்த விஷயங்களை அவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் வெற்றியை தருக செய்கின்ற நூல்கள் பசு நூல்கள் பாச நூல்கள் அது சில சமயத்திலே இன்னும் ஆசைகளை தூண்டுகின்ற நூல்களாக அது நான் விளக்கி சொல்ல வேண்டியதில்லை அவை பற்றிய நூல்கள் அடுத்தது பதினூல்கள் என்கின்றவை இறைவன் பற்றிய சமய நூல்கள் அப்போ இந்த மூன்று வகையான நூல்களை படித்து படித்து அவற்றிலே இருந்து மெய்யறிவை காண்பவர்களாக சில பேர் இருப்பார்கள் இவர்கள் ஞான நிலையில் நிற்கிறார்கள் இவ்வளவுதான் இந்த நாலு பிரிவும் கட்டாயம் எங்களுடைய சமூகத்திலே இருப்பார்கள் வீட்டிலே இருப்பார்கள் வீட்டிலே அப்பா நூல் படிக்கிறவராக இருப்பார் மாமா தனியே இருந்து சிந்திக்கின்றவர் வீட்டுக்கு ஒரு ஆபத்து ஏற்படுகின்ற பொழுது அந்த வழியிலே நின்று நல்ல ஆலோசனை சொல்பவராக இருப்பார் பிள்ளைகள் சில பேர் வீட்டு வேலைகள் நிறைய ஓடி ஆடி செய்பவர்களாக இருப்பார்கள் அம்மா இந்த பின்னல் வேலை தையல் வேலை இந்த மாலை கட்டுறதுல மிகவும் கட்டிக்காரியாக இருப்பார் அப்போ ஒரு வீட்டுக்குள்ளேயே சரியை இருக்கிறது கிரியை இருக்கிறது யோகம் இருக்கிறது ஞானம் இருக்கிறது இதை நாங்கள் கோயிலில் செய்தால் அதுதான் சரியை அதுதான் கிரியை அதுதான் யோகம் அதுதான் ஞானம் ஆகவே சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் என்பது எங்கேயுமோ புதிதான விடயம் அல்ல அது எவரவருக்கு எது முடியுமோ சரியை முடிகின்றவர்கள் சரியை நெறியிலே நிற்கலாம் கிரியை இயல்பாக வருகிறவர்கள் கிரியை நெறியிலே நிற்கலாம் யோகம் சார்ந்தவர்கள் யோக நெறி ஞானம் சார்ந்தவர்கள் ஞான நெறி அந்த பெயர்கள் மட்டும்தான் இவை இவை என்று விதிப்படுத்துகின்றனே தவிர ஆனால் எங்களுடைய சைவத்தின் சிறப்பு என்றால் உனக்கு என்ன முடியுமோ உனக்கு எது இயல்பாக வருமோ அதன் வழியிலே நீ உயரலாம் அப்போ இது ஆலயம் சார்ந்து சரியகிரிய யோகம் ஞானம் என்கிறோம் நீங்கள் குடும்பத்திலே உங்களுடைய உலகியல் வாழ்க்கையிலே எந்த பிள்ளைக்கு என்ன முடியுமோ 
அந்த துறை சார்ந்த கல்வியை அது கற்கின்ற பொழுது அந்த வழியிலே அது மிகுந்த உயர்ந்த நிலைக்கு செல்ல முடியும் இதிலே மாற்று கருத்துக்கே இடம் இல்லை ஆனால் எந்த துறையாக இருந்தாலும் அந்த துறையிலே உச்சம் தொட வேண்டும் உயர்ந்த நிலைக்கு போக வேண்டும் அறகுறை இடத்துல நிற்கப்படாது இசை கற்றவர்கள் அறகுறையாக இருந்தால் அவர்களுக்கு அது என்ன செய்யும் மற்றவர்களில் ஒரு நொட்டை பிடிக்கத்தான் எண்ணம் பெறும் ஏனென்றால் அவர்கள் உயர்ந்த இடத்துக்கு போயிருக்க மாட்டார்கள் இசையை அறிந்தும் இருப்பார்கள் தன்னாலும் முடியாது மற்றவர்கள் பாடுவதிலே இருக்கின்ற அந்த சரிபுல கொஞ்சம் தெரிய பார்க்கும் தன்னால் முடியவில்லையே என்ற இயலாமை அவர்கள் மீது ஒரு கோபத்தையும் வருத்தத்தையும் ஏற்படுத்தும் பேச்சும் அப்படித்தான் எந்த துறையும் அப்படித்தான் எந்த துறையும் குறைந்த துறை அல்ல ஆனால் அந்த துறையிலே அவரவர் மிக உயர்ந்த இடத்திலே உச்சம் தொட்டால் அது அவர்களுக்கு நிறைய சம்பளத்தை கொடுக்கும் நிறைய பொருளாதாரத்தை கொடுக்கும் நிறைய புகழை கொடுக்கும் நிறைய வல்லமையை கொடுக்கும் எல்லாரையும் அறிய பண்ணும் எந்த ஒரு காரியமும் உலகியலாக ஈடுபடுகின்ற பொழுது ஒருவனுக்கு புகழ் வர வேண்டும் பணம் பெற வேண்டும் இது உலகியலாக சிந்திக்கின்ற உண்மை சிந்தனை தான் இதை ஒரு ஆன்மீக சிந்தனையாக நான் உங்களுக்கு சொல்ல விளைகிறேன் ஒரு பெரியவர் சின்ன குழந்தையாக பத்து வயது பிள்ளையாக அவர் கல்லூரியிலே கற்றுக்கொண்டிருக்கிற நேரத்திலே ஒரு நாள் அதிபர் அந்த கல்லூரியின் அதிபர் வகுப்பறைக்கு செல்கிறார் வகுப்பறையிலே எல்லா மாணவர்களையும் பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்குறார் அதிபர்களே இந்த கேள்வி தான் அன்று முதல் இன்று வரையும் எல்லா ஊர்லேயும் கேட்குறார் இந்த கதை நடந்தது கொல்கத்தா கல்கத்தாவிலே நடந்த இந்த கதை கதை இல்லை இது உண்மை சம்பவம் அதிபர் கேட்குறார் நீ என்னவா வரப்போகிறாய் நீ என்னவா வரப்போகிறாய் என்று கேட்க ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ஒன்றை சொல்லுவது டாக்டராக இன்ஜினியராக அட்வொகேட்டாக அக்கௌண்டனாக இப்படியே சொல்லி கொண்டு வர நடுவரிசையில் இருந்த அந்த பத்து வயது ஒரு ஆண் பிள்ளை எலும்பி நின்று கையை கட்டி கொண்டு இப்படியே நிற்கிறார் நின்ற உடனே இவர் கேட்குறார் அவர் சடார் என்று அந்த பிள்ளை சொல்லியது அவருக்கு அப்பொழுது என்ன மனதில் ஓடிக்கொண்டிருந்தது ஒரு ஆசை இருந்தது அந்த நேரம்தான் அந்த ஊருக்கு இந்த ஜக்கா வண்டி என்று சொல்கிற குதிரை வண்டி வந்த நேரம் ஒற்றை அழகான கூடாரம் போட்ட ஒற்றை வண்டி அதில் வெள்ளை குதிரை அதுக்கு உச்சியிலே குஞ்சம் கட்டி காலிலே லாடன் பூட்டி தார் ரோட்டிலே அந்த லாடன் நோய் மிதிக்கு அது டொக்குடு டொக்குடுன்னு ஓடுகின்ற பொழுது அந்த குதிரை இந்த கால் மடிகிற அழகு அதை செலுத்துகின்ற பொழுது இருக்கிற கம்பீரம் இந்த பிள்ளைக்கு ஒரு கிரேஸ் ஒரு ஆசையை உண்டு பண்ணி இருந்தது உடனே இவன் அந்த எண்ணத்திலே இருந்தவன் ஒரு நாள் என்றாலும் நான் குதிரை வண்டியில் ஓட்டுறவனாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் இந்த அதிபர் கேட்க நான் குதிரை வண்டியில் ஓட்டுறவனாக வரப்போகிறேன் என்று இந்த பிள்ளை சொன்ன உடனே எல்லாரையும் சிரித்தார்கள் இப்போ எங்களோட ஊரில் மாட்டு வண்டியில் ஓட்டுறவனா வரப்போகிறேன் என்று சொன்னால் எப்படி சிரிப்பார்களோ அப்படி சிரித்தார்கள் அந்த பிள்ளைக்கு விளங்கவில்லை ஏன் சிரிக்கிறார்கள் என்ன ஆசையைத்தானே சொன்னேன் அதிபருக்கு மகா கோபம் பிள்ளையை அழைத்து கொண்டு போய் காரியாலயத்தில் இருந்து கொண்டு பக்கத்து தெருவில் இருந்த அம்மாவை வரும்படியாக அழைப்பு விட்டார்கள் தாய் வந்து விட்டார் அவர்கள் நல்ல பெரிதாக வாழ்ந்த குடும்பம் ஆனால் கால கஷ்டத்திலே அவர்கள் கொஞ்சம் நொந்து போயிருந்த நேரம் வாழ்ந்து கட்ட குடும்பம் இப்போ அம்மா வந்துட்டால் வந்த உடனே அதிபர் இந்த செய்தியை சொல்லி பிள்ளை இப்படி சொல்லி விட்டான் என்றொன்னா அம்மாவுக்கு கண்ணீர் விட்டார் இப்போ நாங்களாக இப்படி ஒரு சூழல் இருந்திருந்தால் என்ன நடந்திருக்கோம் அதிபருக்கு முன்னால் பிள்ளைய போட்டு நல்ல முதுகில் நாலு சாத்து சாத்தி அப்பனுக்கும் இந்த குணம் என்று இல்லாத அப்பாவையும் அதுக்குள்ளே இழுத்து தன்ற ஆத்திரமெல்லாம் தீர்த்திருப்பார்கள் இந்த அம்மா ஒரு வார்த்தை பேசவில்லை இந்த பிள்ளையை கைபிடித்து அழைத்து கொண்டு அதிபரை மன்னிப்புங்கும்படி அதிபரை மன்னிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டு விட்டு இவர் பிள்ளையை கூட்டி கொண்டு போய் வீட்டில் இருத்தி ஆடையை அந்த கல்லூரி ஆடையை நீக்கி வீட்டு ஆடை போட்டு குடிப்பதற்கு பானம் கொடுக்குற நேரம் வரையும் அந்த அம்மா ஒன்றுமே பேசவில்லை இந்த பிள்ளைக்கோ அம்மா என்னால் கஷ்டப்படுகிறாளே என்ற உணர்வோடு அப்படி கிளங்கி போன அம்மா என்னால் தானே நீ பேச்சு வாங்கினாய் அதிபரிடம் குதிரை வண்டியில் ஓட்டுறவனா வரப்போகிறேன் என்று நான் சொன்னது இப்படி ஆகிவிட்டது என்று சொல்ல அம்மா ஒரு வார்த்தை சொன்னால் மகனே குதிரை வண்டியில் ஓட்டுறது ஒன்றும் தப்பில்லை வா உனக்கு ஒருவரை காட்டுகிறேன் என்று அந்த பழைய வீட்டினுடைய பின்னறையிலே கூட்டி கொண்டு போய் இந்த பிள்ளையே போகாதார ஒரு பெரிய சுவரோவியம் இருந்தது அந்த ஓவியத்தை காட்டி மகனே இவரும் குதிரை வண்டியில் தான் ஓட்டுறார் நீ குதிரை வண்டியில் ஓட்டுகிறேன் என்று சொன்னது ஒன்றும் குதிரை வண்டியில் ஓட்டுறது ஒன்றும் குறையானதல்ல ஆனால் குதிரை வண்டியில் ஓட்டுறவனாக இருந்தாலும் அதிலே உச்சத்துக்கு வர வேண்டும் அந்த துறையிலே உச்சத்துக்கு வர வேண்டும் இங்கே பார் இந்த ஓவியத்தில் ஒருவர் குதிரை வண்டியில் ஓட்டுகிறார் என்று ஓவியத்தை காட்டினார் அந்த கு அந்த ஓவியத்திலே ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா குதிரை வண்டியில் தான் ஓட்டுறார் நாலு குதிரை அந்த வண்டியில் தேர் தேரும் வண்டியிலும் ஒன்றுதான் அந்த தேரிலே அர்ச்சுனன் இருக்கிறான் மகளந்த முகத்தோடு அந்த மயிலிறகு சிலிர்க்க அந்த குதிரை வண்டியிலை செலுத்துகின்ற
பார்த்தசாரதி அந்த தேரை செலுத்துகிற ஓவியத்தை காட்டி மகனே இவரும் குதிரை வண்டியில் தான் ஓட்டுகிறார் நீ குதிரை வண்டியில் ஓட்டுறவனாக வருவதாக இருந்தால் இவரை போல வர வேண்டும் என்றாள் அந்த பிள்ளை அதை மனதிலே கேட்டு அப்படியே வைத்து கொண்டான் அந்த பிள்ளை தான் பின்னாலே வளர்ந்து நரேந்திரன் என்ற இளமை பேர் கொண்டிருந்த அந்த பத்து வயது பிள்ளை வளர்ந்தாள் ஆனால் அம்மா உலகத்தை விட்டு மறைந்து விட்டாள் அம்மா சொன்ன எந்த துறையிலும் உயர்ந்த இடத்துக்கு வந்தால் உலகம் போற்றும் என்கின்ற அந்த எண்ணத்தை வைத்திருந்தவர் தான் பின்னாலே உலகம் முழுக்க போற்றுகின்ற அமெரிக்காவின் சிக்காகோவிலே போய் நின்று கொண்டு என்னை முதல் முதல் உலகத்தின் மரவை மாற்றி என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே என்று அழைத்து உலகத்து இந்து மக்களுடைய உடல் என்கின்ற தேரிலே ஆன்மா என்கின்ற அருச்சுனனை உட்கார வைத்து உலகமெல்லாம் இந்து மதம் என்கின்ற தேரை இழுத்து சென்ற சுவாமி விவேகானந்தர் தான் அந்த பிள்ளை உலகமெல்லாம் அவரை பரமஹம்சரும் அன்னை சாரதாதேவியும் உயர்த்தி வைத்தார்கள் என்று சொல்கிறது ஆனால் விவேகானந்தர் சொல்கிறார் என்னை அந்த ஞான குருவுக்களிடம் அந்த பெரிய தெய்வங்களிடம் என்னை இட்டு சென்றது அன்றைக்கு என்னை பெற்ற தாய் எனக்கு சொன்ன வார்த்தை எந்த துறையும் குறைந்ததல்ல ஆனால் அந்த துறையிலே உச்சம் தொட வேண்டும் மகனே அப்படி உச்சம் தொடுகின்ற பொழுது உன் வாழ்க்கை உயரும் என்று சொன்னால் அந்த எண்ணம்தான் என்னை இந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்தது என்றார் அதுதான் நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன் வீட்டிலே பிள்ளைகள் நன்றாக வளர வேண்டும் உயர வேண்டும் என்று சொன்னால் அங்கே இருக்கின்ற தாய் தந்தையர் முதல் சிந்திக்க வேண்டும் நாளை நடைப்பதை எண்ண வேண்டும் இந்த பிள்ளைக்கு அல்லது தன் வீட்டிலே இருப்பவர்களுக்கு என்ன இயல்பாக வரும் என்கின்ற அந்த எண்ணத்தின்படி ஒரு திட்டமிட்டு நாளையானை இன்றைக்கு சிந்திப்பதை விட அடுத்த மாதம் வருவதை இன்றைக்கு சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு மனோ வலிமை இருக்க வேண்டும் ஒழுங்கு இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு இந்த நாடுகள்லையெல்லாம் அதற்கு மிகவும் வாய்ப்பு வசதி இருக்கிறது ஆனால் எங்கள் தாயகத்திலே அதற்கான வாய்ப்புகள் நாளை என்ன மாறும் எப்படி மாறும் சூழ்நிலை எப்படி இருக்கும் என்று தெரியாவிட்டாலும் கூட நாங்கள் அடுத்த மாதம் வருவதையும் சிந்திப்போமாக இருந்தால் பல செலவுகளை குறைத்து கொள்ள முடியும் பல வீண் சச்சரவுகளை குறைத்து கொள்ள முடியும் எங்கள் பிள்ளைகள் மீது நாம் சிந்திப்பவற்றை திணித்து விடாமல் அந்த பிள்ளைகளுக்கு எது இயல்பாக வருமோ அந்த இயல்பாக வரக்கூடியதை அவர்களிடம் வளர்ப்பது ஒரு வீடு மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கும் சரி சமுதாயம் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கும் சரி ஏன் நாடு மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கும் அதுதான் அடிப்படை அந்த உள்ளம் அந்த எண்ணம் இருக்கின்ற பொழுது எந்த துறையும் உயர்ந்த துறை தான் என்ற எண்ணம் வருகின்ற பொழுது அதனாலே தானே கல்லூரிகளில் அதை பாடங்களாக கற்பிக்கிறார்கள் இல்லை என்றால் அந்த துறையை ஏன் அங்கே அமைக்கிறார்கள் ஆகவே நாங்கள் நினைப்பது கோயிலே நாங்கள் செய்கின்ற சரிய கிரிய யோகம் ஞானம் என்பது வேறுபட்டதல்ல அது ஏதோ ஒரு புதிது அல்ல எங்களுடைய சமயம்தான் இயல்பாக இருப்பதை கொண்டு இறைவனை காண்பதற்கு வழி செய்த ஒரு அற்புதமான சமயம் உனக்கு என்ன முடியுமோ அதை நீ கடவுளுக்கு செய் உனக்கு என்ன இயல்பாக வருமோ அதை நீ கோயிலில் செய் அப்படி செய்கின்ற பொழுது நீயும் உயர்வாய் உனக்கும் மன திருப்தி கிட்டும் அந்த மன திருப்தி மூலமாக நீ இறைவனை அடைவதற்கு உனக்கு நிறைய வழிகளும் நிறைய ஆயுளும் நிறைய ஒரு மகிழ்ச்சியும் உனக்கு ஏற்படும் அந்த நிறையிலே அது அப்பருக்கு அவருக்கு இயல்பாக இருந்தது உளவார படையாளி அவற்றை இயல்பே அவர் ஒரு வேளாளன் அந்த வேளாளனுக்கு இயல்பாக வரக்கூடிய அந்த நிலம் சார்ந்தது அவருக்கு இயல்பானது அதுபோல் சம்பந்தர் சுந்தரர் மணிவாசகர் அவர்களுக்கு என்னென்ன இயல்பாக வந்ததோ அந்த நெறியிலே நின்று உயர்ந்தார்கள் அவர்களுக்கு இயல்பான வந்ததுனால தான் உச்சம் தொட்டார்கள் அதை நாமும் நங்களுடைய வீடுகளில் நம் பிள்ளைகளிடமிருந்து தொடங்குவோம் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வோம் நன்றி வணக்கம்